si Nani de los Reyes and hingi siya ng tulong na makausap ang kanyang mister na nalulong sa online games. Dahil gusto niyang maayos ang kanilang pagsasama. Bukod pa dito, Idol, nire-reklamo rin niya ang kanyang biyanan dahil kinsintidor daw ito sa kanyang mga anak. Patay tayo dyan. Ang duta lang po. May sakit ako, hindi nga niya akong makumusta. O. Oh. Ang niya lang ako sa likod niya. Hindi mo na akong masasabi niya na mas masaya pa siya makipag-chat din sa mga kaibigan niya. Papasokin natin. Ha, ah, kasama yung nanay niya. <laughs> Bunching to. <laughs> Okay, katabi ni Sir John, si mama niya, adik daw po sa Dota itong anak niyo. Since na makilala niya ang anak ko, talagang nagdodota na siya. Mm. Kasi high school pa lang yan eh. Talagang naglalaro na siya. Oh yes. Pero nababalance po niya dati nung hindi pa kami kasal. Pero nung kinasal na kami, mas lalo siyang nalulong ngayon. Hindi <laughs> may sakit ako, di nga niya mga kumusta. Hindi kumain siya, hindi niya ako mayaya. Alam niyo po yan, ma! <laughs> Kasi before ng ano, makilala niya talagang oh, ganyan ang trabaho niya. Oo pero iba na po High siya. High na po. Okay sa inyo yun? Okay lang kasi anak ko eh, umuwi naman sa bahay. Basta umuwi lang? Oo. Hindi naman sabi lulung talaga na doon na iihi na lang, doon na lang ano. Hindi naman. Umuwi. Kumusta naman yung mga grace niya nag-aaral siya? Okay naman po. Nakakapasa naman? Opo. High school. Nakagraduate high school? Opo, graduate naman Pero, siya. Pero, Nay, nung mag-asawa na siya, dapat kinalimutan niya ang Dota, mag-concentrate na siya sa kanyang bagong pamilya. Yun diba? Alam mo yan, nanay ka, Nay. Yun ba? nga sabi ko po, once na nag-asawa ka, iba ng buhay. Correct, Nay. Sabi kong gano'n, hindi all the times na nandito ka sa akin, hindi po pwede yun. May sarili kang pamilya, dapat mong itayo. Kasi ako, matanda na ako, yes, isa na lang ang anak kong pag-aaralin. At least ikaw, mas gusto kong may pamilya siya eh. Hindi ko na siya masyadong maintindi. Mr. Bond, kausapin niyo po si Mrs. Bakit Mr. Bond ang tawag ko? Bond, si nanay nakangiti oh. Kasi hindi ko naman masyadong... She's taking it lightly. Na hindi ko naman ano eh. Huwag problema eh. Kasi... Kaya nagpunta ako dito, kaya lang doon na ako nagpunta dahil kayo po, hindi nyo na po ako niyayayang pumain. Pati si Kasi mo, nung umalis siya nung isang, ar- isang gabi lang, sabi ko na, nasaan si Ann? Ewan ko ma, umalis siya. O maga na, wala pa. Tinetext ko siya, sabi ko, ah, nasaan ka? Sila ba ay nakikitira sa bahay niya? Oo. Mr. Bonding. Mr. Bond, Bond, as in bonding na patas niya. Matagal ko na po. May pamilya ka na, di ba? Ba't di ka nagbukod? May anak na ako kayo? Wala pa po. O ba't di ka magbukod? Tapos maging responsable ka na. Imbis na intindi mo yung magdodota, dapat intindi mo magkaroon ka ng pamilya, magkaroon ka ng anak. Umiwalay kay nanay. Di ba, nai? Uh-huh. Yun ang gusto ko naman eh. Oh, yun naman pala. Okay pala si nanay. Ba't ayaw mo maghiwalay at magbuo na kayo ng pamilya? Ayaw mo magkaroon ng anak? Gusto. Ano pong gusto mo mangyari? Bago ka. Anong gusto mo? Tumayo ka sa sarili mong paa, hindi yung puro nanay ka lang. <laughs> Kahit nga nahihirapan ako, alam mo may sakit ako, kumuha ka ng aso po sa inalagaan ko. <laughs> Minahal ko sila kasi yung pag-aalaga ko sa'yo, alam mo yan. <laughs> Pag pinagpapahinga kita, ayaw mo magpahinga, di ba? <laughs> Siyempre nahihiya naman so, ako. Kasi binibigyan mo mga meaning ang sinasabi ni mama. Sabihin, o kaya nga, ano, kaya nag- alam mo ba, gusto ko rin sana tulungan si mama dahil may sakit siya. Alam mo yan, may sakit yan. Gusto ko bumuot ang pamilya at makatulong sa kanya. Sana magkano ka sa sarili mo. Hindi yung kasi yung trabaho mo on call ka lang. Mataas na sahod mo pero on call ka lang. Dapat sa opisina ka bi dahil third year college ka. Hindi ka nagtiis sa ganyan. Kahit nga ako simula for 10 years old, ako kumayod sa sarili ko. Kaya nga dito ayaw kong makita ng pamilya ko kasi inapakapakan nila ako, di ba? Alam mo yan. Kaya nga tinatago ko kung ano ako eh. Alam mo nang natutroma pa ako, galing ako sa Audi, binugbog ako ng amo ko. Okay. Ganitong gawin natin, Sir John, bumukod kayo. Kung ano may tutulong ko, tutulong ako. Maghanap ng apartment ninyo, tutulong ako na magbayad ng first and last month rent, pati kuryente at tubig, I'll do it para makapag-start kayo. Sinabi ko yan sa'yo, hindi ko kailangan yaman nyo, alam niya ni mama. Sinabi ko pa kay mama, kahit magpunta tayo ng barangay, kahit piso wala akong makukuha sa'yo. Mayaman pala si mama. Hindi po. Hindi po kasi... lang po kami. Ang trabaho niyo po, ma? Dating kagawad, three termers po. Ngayon po, chief of staff na po. 
sa barangay. Okay. So, sinabi ko naman sa kanila, dalawa lang ang anak ko. Sige po. Maski pa paano, nabubuhay ko naman. Ito pong i-offer ko sa inyong dalawa. Maghanap po kayo ng apartment dyan, gawin mo yan. Ako ang babayad ng first and last month rent. Three months na lang, ako mag-advance. Maghanap kayo ng apartment. Di ba, Nay? Okay na yon Okay lang. Sa Para maghiwalay na muna siya sa inyo, Ma. Okay lang. Okay sa iyo yun, John? Opo. Sold. Sige po. Pag okay. nakahanap kayo, pagtulungan nyo itong dalawa, Sir John at Yun Miss nga, ang gusto kong mangyari. Kasi lahat naman ang pinapayo ko kay Mama para sa kanya. Okay. Sige. Huwag lang sana niyang masamain. Alam mo, iha, sorry ha, Miss Nani. Natural lang na kayo nakikitala sa kanya, makarinig ka ng salita. Natural, it's her house and she has the right to say anything she wants. Ano, nay, nay, wala pa ma'am, sabi ko. Alam niya, ugali ko. Ano, nay. Ano ako sinabi, ganyan na po kayo, wala nay. ako sinabi. Nay, please, ngayon pa lamang, you're showing your two colors. Don't show your colors yet. Not yet, not the time. Please ma'am, hayaan natin itong dalawa na mamuhay. Okay lang po, kasi dalawa ah, sina- lang anak ko, wala na po ko, ma'am, nay, asawa. Sinasabi ko lang po, nay, wala in fact, kinakampiyan kita, eh. sabi ko, natural, kung, kung siya ay nakikitara, sa bahay ninyo, may karapatang kasabihin ang gusto mong sabihin dahil nga nakikitala sila. Pwede na po akong umalis. Sige po, Nay. O, sige, po, para Nay. sa kanila na lang. Thank you, Nay. Wala naman. Matanda, kita mo yung bata. O, yung okay bata lang. para malulungkot na. Okay lang. Sige po, Siya Nay. na lang. Pero po, di ba ang patingnan sa psychiatrist kung tama pa ba yung mga ginagawa niya? Baka mamaya po, meron na po siyang ano. Okay, Baka John, ako you have a problem. Tama nga itong misis mo. Panayantingin mo sa nanay mo, nung umalis yung nanay mo, tinitingnan mo yung nanay mo, it's about time humu- humawalay ka na. Napakalaki mong tao para dikit pa sa nanay. Hindi yung katawa niya dati. Nalagaan ko lang po siya, kaya po siya tumaba ng ganyan. Dapat, Sir John, sa mga desisyon ninyo, pamilya, labas na si nanay. In fact, yung pagpunta mo rito, sinama mo yung nanay mo, yan pa lang. Papakita ka na, nabunjing ka. Ilang taong ka na, Sir? 25. O, 25 ka na pala. Kung mga 18 ka, siguro, maniniwala pa ako dahil, di ba, katatapos mo lang maging minuot di edad. Kaya ka pumunta dito, di ba, gusto mo mong pag- makapaghiwalay sa akin? Ginat mo pa nga ako, nandiyan si Messenger. Sabihin mo kay Mr. Rabitol po, kung nandiyan na ba yung pipirmahan ko para mawalang visa ng ating kasal. Ay. Sakit nun! Pinakita mo, hindi mo ako mahal. Hindi ba yun naman yung gusto mo? Kaya hindi, pumunta ka dito? Hindi yun ang gusto ko. Ang gusto ko magbago ka. Doon pa lang yung... sinabi mo sa bahay, di ba? Hindi mo yun. Ang gusto ko magbago gusto ka. Gusto mo nang kasi mo na may pagkiwalay sa akin. Hindi, wala akong sinabi sa'yo. Gusto sa bahay, magkipagawalay diba? sa'yo. Sinabi ko Bago sa'yo. Ka, pumila ka dito. Umuwi ka. Yun yung sabi mo. Hindi yun. Ang, kaya ako pumunta sandari, dito, sandari. di ba? Dahil sa nanay mo, di ba? Okay. Ano ang gusto mong mangyari, Miss Nani? Kung hindi po siya magbago, di maghiwalay na lang po kami. Magbabago ka ba, sir? Sige po. Okay. Gagawin ko. Gagawin mo. Tutulong ako. Yung nga sinasabi ko. Magbigay gusto ko na. sana po siya, Idol, makatrabaho ng maayos dahil po trabaho na hindi po sa maayos eh. Ano ba trabaho niya yon? Sa ICT, say po kung walang barko, wala po siyang pasok. Sayang naman po yung pinag-aralan niya. Kung ano trabaho niya po? Magagamit. Kayo po, Miss Nani, ang trabaho? Ano ko, dati po kung OFW, hindi lang po ako makaalis ngayon dahil sabit po ako sa baga ko po. So wag ka na lumabas. Maghanap ka ng trabaho rito. Meron... Kasi pag umalis ka ng bansa, eh babalik to sa Dota. Bumili nga po ako ng sariling kumpanya. Baka mamaya hindi na Dota, ML na. Bumili, Dota ML, Sir Idol. Idol. Sir, yung Dota po, pwedeng sa PC lang po siya. Yung Bumili po kasi ako, Sir Idol, ng PISUNIT. Kasi may negosyo nila PISUNIT. Bumili po ako ng sarili ko para pangkikitaan ko, pang tostos, pang araw-araw. I- yun po yun. Kaso nga lang minsan, siya nga na naglalaro, wala na pong kinikita. <laughs> Tapos ang ginawa ko po, nag... <laughs> Bumili ka ng piso ng negosyo kaso siya ang naglalaro. Opo, ano? Ba't ka ba? <laughs> Not- <laughs> Ba't ka ba bumili pa? <laughs> Para, para kaya ano pa, wala. Yung trabaho niya, hindi naman po araw-araw, minsan lang. So wala na kinikita yung pisonet? Wala na po, kaya po nga nagtitinda po ako ng ano, ng merienda po. Awa ng Diyos, maganda naman po ako magluto. Good, good. Kaya itong gagawin natin. Oh, maganda yung mananin ko. Sir, magbabago ka. Kaya ito po, ang setup natin. Kukuha tayo ng apartment. Isa setup ko, mga furniture appliances, sagot ko na yan. Pati tatlong buwang advance. And then... Kayo, sir, ay maghahanap ng regular na trabaho at magbabago kayo, sir. Siyempre, kuha tayo ng tirahan nyo na malayo-layo kay mama. Okay ba yun sa'yo, ma'am? Tapos ngayon, tuloy, tuloy mo yung, yung piso na ilagay mo sa malayong lugar na hindi, hindi niya mahawakan kasi baka maya, 
manginig yung kamay niya. Pindot. Iiwan na lang po daw siguro yung doon kay mama. Kay, doon po yung ano. Kung, kung Pwede. Nila po. Pwede. Okay, pakatiwala mo kay mama. Tapos punta ka lang doon at the end of the week para tingnan kung magkanong nalaglag na piso doon. Tapos magtitinda ka. Mag-anak na kayo. Kasi pag meron na kay anak, meron, meron kay pagkakabala. Meron na nalaglag lang. Alright. Po ako. Pwede naman tayo mag-try ulit, di ba? Kaya siguro nalaglag kasi nga sir, na-stress siya sa'yo. Sobra nga, stress ko, busay dulo, nauubos na nga yung buho ko, buti oh. awa ng Diyos, tumutubo ka. Kasi po, nag-flight po siya, pinipigilan ko eh, ayaw niya magpapigil. Sige, ipa-marriage counseling ko kayo, kasama sa package yun, marriage counseling. Salamat Pareho po, talaga, po ha? Tapos pag nanganak kayo, kunin niyo ako ninong. Okay? Salamat po, Salamat po busay dulo. Thank you. Ma'am Nani, na-appreciate ko yung fighting spirit mo, no? You don't want to give up despite doon sa kanyang malaking pagkukulang. Ngayon, Jan, anong garanti na kapag halimbawa binigay ko yung tulong na ipinangako ko na ikaw talaga ay magbabago? Mahal ko na mong buhay. Malang yun. Halos nga puro duta na lang sa gabi. Hindi, pagtatabi natin, mabilang lang sa isang buwan, tatlong, ulong dalawa, isa, dalawa. Kasi puro ka nagpupuyat din sa duta, kinabukasan, tulog ka na. Anong ginagawa ko? Nagtatrabaho ako. Kahit mahirap, bawal na sa akin. Magbubuhat ng mabigat. Nagbubuhat ako ng mabigat sa palingkit para lang makapaganap buhay. Siguro para talaga magbago ka, you have to undergo a certain therapy. Kasi that's an addiction. Hindi ko pwede maitigilan overnight. Sa, sa palagay ko sa palagay. Aminin ako sa'yo. Sige ma'am. Kasi po mayroon po kasi akong ano, isang anak po. Hindi po alam ng nanay niya, tinatago lang po namin. Alam po niya, simula nung niligawan po niya ako. Ngayon po, nandoon po sa Sambuang. Ngayon po yung tatay kasi ng anak ko, hindi po niya alam na may, may asawa na ako. Nagsusuporta pa rin po siya sa akin. Kasi nga po, gaya po nang hihiram ko sa kanya, gawa po nga, wala nga po siyang may bibigay sa akin. Asal ba kayo nung? Hindi po, kasi may asawa kasi siya noon, tapos marami po din siyang babae. Binugbog rin po niya ako kasi ng dalawang bisis, kaya po nagpipaghiwalay ako sa kanya. Kaso nga lang po, sabi po kasi niya sa akin, kaya natutroma ako, natatakot ako ipapaalam sa kanya. Kasi pag alam niya may lalaki ako, itatago niya po yung anak namin. Yun po yung ano. Nasaan yung anak niyo? Nandun po sa kanya, sa, sa ano, kapatid niya po, sa Sambuanga. Ma'am. Pag in-upload namin ito, makakarating sa kanya to at malalaman ng mama niya. Nasa sa kanila na po yun kung tatanggapin nila po ako. Basta sinabi ko po ang totoo ayaw ko kung sisinungaling sa inyo. Ay, okay, thank you. Para malabas na yung tinik na matagal nang nakabaon sa loob ng tibdib mo. Okay. Kaya doon natatakot ako baka mama yung kasuhan niya ako kasi tumatanggap ako ng pera sa kanya. Walang kaso po doon. I- hindi naman pangingikil yung paghingi mo ng pera. Lang po din kasi ako baka kasi pag sinabi ko na ganun na may asawa na ako tutuluyan ng iiwalay sa akin yung anak may misis may, ma- may mga ebidensya nga din po akong tinatago Ma'am hindi naman kayo kasal ka mo Hindi po Ilang taon yung bata? Nine years old na po nag-aaral po ng grade four May karapatan po tayo sa batas natin na makita mo yung bata Kasi ngayon po hindi ko sinasabi sa mama niya, nahihiya po kasi kung sabihin kasi alam ko po hindi tatanggapin o hindi ko lang alam kung tatanggapin o hindi na po, nasa isipan ko lang po na hindi matatanggap. Ma'am, saka na muna yun ano, ito muna yung problema mo. Okay, kasi kung bibiglain mo, bigla ang problema sabay-sabay, mahirapan tayo. Susolve natin niya ngayong mismong araw na ito. So gusto mo ba patawag ko yung mami niya, sasabihin natin sa mami niya, although siya pa rin dapat mag Desisyon. Magsasabi noon sa nanay niya kung... Pero kung yung sa iyo, gusto mo maging honest ka lang. Pero you don't have to. Hindi mo na kailangan pasabihin sa nanay niya. Kasi ang pinakasala mo naman, ito siya, si John, hindi naman si nanay. Sorry, ah, naging pilosop ako. So kung totoosin, hindi mo obligasyon sabihin yung nanay. Pero obligasyon mo sabihin sa kanya. Eh sinabi mo naman sa kanya, di ba? Alam mo na? Tanggap ko naman po eh. Oh. Simula so, pa lang eh. So hindi natin kailangan sabihin pa sa nanay. Andres, kung gusto mo sabihin mo ngayon, pwede, pero you don't have to. Hindi, okay na po. Hindi ko na sabihin po sa kanya. Baka tatarayan ka lang pag sinabi mo. Hmm. Now, balik tayo dito sa problema ninyong dalawa. Sir, addiction yan, yung, yung pagiging lulong sa Dota. Yeah, sana gusto ko ma- matingnan ko siya kasi hindi na po normal talaga po yan. Hindi kita ginibat dahil alam mo, mahal kita. Sinabi na mama mo, nag-aaral ka pala hanggang ngayon, Dota na talaga inintindi mo. So bago ako magbigay ng tulong, pagamot muna kita. Kasi ayaw ko naman, kukunan kita ng apartment, tapos lagyan ko ng lahat appliances, furniture, and then 
kalaunan, babalik ka lang doon sa dating problema, magkakahiwalay lang kayo, sayang yung tulong. May mga netizen na nagsabi na imbis na itulong ko raw sa inyo, na mukhang wala ka na raw pag-asa, itulong ko lang daw sa ibang tao na mas nangailangan ng tulong. Ako naman gusto kong tumulong, kahit na wala kayong anak, is gusto kong i-save yung marriage nyo for the future, na balang araw magkaroon ka ng pamilya. I want to save you at the same time. Dahil lulong ka sa dota, adik ka, kung pwede pa nga ipaparihap kita. Yun yun eh. Kasi sir, parang kagkandilang naupos habang tumatagal. It will lead to depression. What I'm doing here is I'm trying to save your life. Ano sabi ng mga netizen? May mga nagsasabi po sir na ano. Ang comment po ng isa si Mawin. Pustahan tayo sir Tulfo, di magbabago ang lalaking yan. Please lang update nyo palagi ang babae, baka mabugbog pa yan. Si Eugene Ake. Mukhang tamad ka, magdota ka na lang. Tas, si Marvin Ceromines, idol addiction po ang dota. Tapos, Mark Porti, sinisira mo imahe naming ibang gamer na responsable. Strapasser. Si Delovia Rochelle, yun naman pala, gusto mo na makipaghiwalay ni Bonjing. Hiwalayan mo nate, wala ka mapapala dyan. Tapos si Pen Altalagire, iwanan mo na yung Bonjing. Si Terry Gross, hi, kung ako yan, hiwalayan na lang kasi ang nanay ni Boy, di niya maalis na makisaw-saw. Pustahan natin na hantong din sa hiwalayan yan. May asawa ka na sa halip na dapat, siyempre bilang mag-asawa, nagkakaroon ng naging active ang sex life. In your case, once, twice a month lang. Usually, pag mga bata-bata pa, expected yan every day or at least three to four times a week. In your case, once, twice a month. That's really a serious problem. So, ma'am, ganito na lang po. Ano, ipapa, konsulta muna natin. Yun naman talaga request mo. Ang gusto ko, idol. Kasi kung hindi po si Radul, hindi ko po alam baka mamaya sa ngayon lang yan. Tapos ilang ilang araw magbago na naman kasi ganun din ang ugali niya po eh. Ngayon mahal niya ako, maya maya hindi na. Dahil Mas mahal din Dota? Yes po Idol, alam po niya yan. Kasi dati nababalance naman niya, nakikinig siya sa akin pero ngayon wala na po talaga. So willing ka sir, ipagamot ka namin? No po. Sige good. So okay, ipagamot natin si sir. Tapos, pa-check up natin kung kinakailangan ng rehab siya. Hindi to sa drugs, sa yung rehab dahil yung sa addiction mo sa dota. At kapag halimbawa sinabi ng doktor, may go signal na na okay na siya, wala ng problema, then ipamerich counseling natin, mababang proseso to mama. And then after that, hahanap tayo ng apartment, sigurado na tayo doon, babayaran ko ng 3 months advance, bilhin natin ng furniture appliances, magbibigay pa ko ng pera. Pero, Pagkamot mo na si Sir, tama? Yes po, Idol. Kaso Idol, ayaw ko munang umuwi doon sa kanila, Sir Idol. Sa, wala po ko matitirahan ngayon po. Wala ka mag anak Kaibigan lang po. Nung nakarang araw doon po ako natulog sa labas ng TV5. Pero kagabi po, salamat po pala kay sa barangay doon sa Highway Hills. Mabait po yung mga ano po doon, mga kagawad o mga staff doon. Lalo na kay Chairman. Pinakain po niya ako, pinatulog po nila ako doon. Ayaw mo munang tumira dito? Pugus. Bakit ayaw mo magsama kayo muna Nandun. tapos parihap natin? Nandoon po kasi si mama ayaw ko na po muna ano mamaya. Okay lang sa'yo. Doon muna sa kaibigan niya habang pinaparihap ka namin. Sige po. Ito si sir agad-agad parihap natin. Sige.